അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് സാധാരണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒന്നര കിലോ ചിക്കനാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യുക മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച പേസ്റ്റിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക കൈവച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തോട്ട് മസാലാസ് എല്ലാം പിടിക്കാനായിട്ട് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കൈ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ചിക്കനിലെല്ലാം മസാല ചെല്ലും അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ആ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം മറന്ന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന അത്രയും കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാം അതിന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസാലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലോട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം കോമൺലി സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് തിളങ്ങുന്ന ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ജീരകം ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല ജീരകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മറന്ന് വരെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെരുംജീരകം അതും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ തന്നെ പെരുംജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മറന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഗ്രാമ്പ് പട്ട കുരുമുളക് ഇതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അത്ര എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പം അത് അതോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പൈസ് ഇടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നല്ല നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് സ്പൈസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് നല്ല ടേസ്റ്റിന് അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നാല് സവാള ഞാൻ കുഞ്ഞതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ട് ഈ സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ രീതിയിൽ മുറിച്ച സവാള ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് സവാള ഇട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടൊക്കെ ആക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെന്ന് ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് ഇതൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആഡ് ചെയ്യണം അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക സോറി തക്കാളി ഇടേണ്ടത് ഈ സ്റ്റെപ്പിലല്ല ഇനി വരുന്ന പോകാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പിലാണ് തക്കാളി ഇടേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത
കണ്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തുന്നവരെ ഇത് നമുക്ക് ഇതാക്കി കണ്ടോ തക്കാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഉടച്ച് നല്ലൊരു പേ ഒരു പേസ്റ്റ് വരെ ആവേണ്ട അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മിക്സിക്കാതെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് മിക്സിക്കാതെ അടിക്കുക ഇത് ചൂട് മാറേണ്ട ഒരു സെമി കൺസിസ്റ്റ് ഒരു ചൂട് മാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് തന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിക്കാത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം കണ്ടതാ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സംഭവം അടിച്ചെടുത്തേക്കുമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ഇതേപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും അടിക്കരുത് അപ്പം ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചൂടാക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചൂടാക്കിയാൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേസ്റ്റിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗാക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വേണ്ട ഒരു പച്ചമണം മറന്ന ഒരു സമയം വരെ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ പൊടികളിടാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ ഇടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോറി ടീസ്പൂൺ അതായത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞളാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കൊടുക്കുക അതായത് ഈ ഒരു പരിപാടി എത്തുന്നവരെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇത് പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമ്മൾ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരക പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത്രയും നല്ല ജീരകപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ പച്ചമണ്ണൊക്കെ മാറി വന്ന ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ആ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മസാലസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി ഈ മസാലയും ഈ ചിക്കനും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക അങ്ങനെ മസാല എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിക്കണം ആ രീതിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതേപോലെ മിക്സാക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ആ ഒരു ജാറിനകത്തോട്ട് ഉള്ള വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ജാറിനകത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയില്ല അതിനകത്താണ് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എത്ര വേണം അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് നല്ലതിന് നല്ലത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളവും ഗ്രേവി എല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ചിക്കനും നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത്രയും നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു മണവും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സാക്കുക അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ മല്ലിയില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറിയപ്പം ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടോ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറിയാണെങ്കിൽ മല്ലിയില ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്യൂട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മല്ലിയില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കറി ലീഫാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ദാബയിലൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിലോട്ടൊരു മണം പഞ്ചാബി സ്റ്റൈൽ കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിലാണിത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കറി നന്നായിട്ട് എല്ലാം നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിനകത്തോട്ട് കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ട ഇനി നമുക്കിതൊന്നും അടച്ചു വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊര